muy buenas amigos, en este vídeo os vamos a hablar de cómo han subido los precios en China. Últimamente la inflación preocupa en muchos países, la gente nos pregunta cómo está la situación aquí y la verdad es que en estos momentos no es tan grave. Pero si echamos la vista atrás unos cuantos años, hasta hace unas décadas, veremos que los precios de algunos bienes han aumentado de manera bestial. A veces hasta niveles ridículos si tenemos en cuenta el salario medio o el más habitual. Subidas que no tenían mucho sentido y por las que hoy en día hay cosas que son más baratas que cuando Lele era pequeña. Yo creo que en este vídeo vamos a ver cosas curiosas, a mí al menos me han sorprendido. Y además estamos en el escenario ideal, un local de Changsha que imita el ambiente sobre todo de los 80 y los 90. Quizás os resulte familiar a los que nos seguís porque ya estuvimos hace dos años más o menos. Hoy sábado y encima vacaciones nacionales, hay mucha más gente que ayer. ¿Y por qué vamos a hacer comparaciones con esos años? Pues porque son relativamente recientes y además es cuando se empiezan a notar las reformas económicas y de apertura en la mayor parte del país. En algunos sitios antes que en otros, aquí más bien a finales de los 80 y comienzos de los 90. Bueno y además son nuestras décadas, los dos nacimos en los 80 aunque tuvimos una experiencia bastante diferente. Creo que hay un estudio que ha salido hace poco que dice que esa generación es de las mejores de toda la historia. Sí, sí, de verdad. Lo de Chernóbil por lo visto casi ni se notó. Cuando hablemos de los precios de entonces y de ahora lo haremos tomando como referencia esta parte de China, la China central, que no estaba ni está tan desarrollada como las megaciudades o las provincias más ricas, pero yo creo que representa mejor a la mayor parte del país. Lo que paga la gente en Pekín, Shanghai o Shenzhen por la vivienda y lo que cobran al mes está a otro nivel. Para que os hagáis una idea del lío de precios que se formó en los años de las reformas económicas, vamos a ver un caso real, el de la familia de Lele. En el año 1988 mi madre abrió su primera tienda, entonces apenas había pequeños negocios de los que hoy tenemos en todas partes. Y como también fue de las primeras del pueblo, ya os lo contamos en otro vídeo, durante unos años ganó mucho dinero para la época. Entonces mis padres todavía no se habían divorciado. Mi padre trabajaba en una fábrica estatal que estaba un poco lejos de casa y decidieron comprar una moto que era casi como un Ferrari hoy en día. Entonces apenas había coches en las calles, solo los tenían los funcionarios de más alto nivel. La moto la compraron en 1991, cuando yo tenía 3 años, y costó 12 mil yuanes más o menos, unos 1.700 dólares. Eso es la mitad de lo que les costó la casa, o sea, era un lujo para la gran mayoría porque se ganaba muchísimo menos. El padre de Lele ganaba cerca de 50 dólares al mes, imaginad cuántos años tenía que ahorrar para permitírselo. Lo gracioso del asunto es que esa moto se sigue vendiendo en una versión posterior, pero ahora es más barata, cuesta la mitad. Entonces era una Shinfu, que podemos traducir como felicidad modelo 125. La empresa de la que salía era la Saic, a la que ya se habían asociado gigantes como Volkswagen. Y esa moto era esencialmente una Honda CG 125. Honda les proporcionaba el motor y ciertos componentes, otros se fabricaban en China. Hoy en día aquí la marca japonesa vende esa moto con su logo, pero está asociada a la empresa cantonesa Wuyang, que podemos traducir literalmente como cinco cabras u ovejas. Ya veis que a veces los nombres de las marcas chinas tienen su propio estilo. Ahora vamos con la tele. Más o menos en el año 90 mi madre compró una de color, que entonces era una pasada y costó 3.000 yuanes. Eso era como el salario de unos 10 meses para muchos. Hoy en día por ese precio tienes una 8K de 55 pulgadas, que la mayoría ni nos planteamos algo que vaya más allá. Bueno, en realidad aquella fue una compra para la abuela de Lele. Ellas siguieron con una tele en blanco y negro hasta años después. Espero que no te ofendas, Lele, pero si en el año 1990 a mí me dices que tenemos que ver la tele en blanco y negro, me da una depresión. Todas estas personas están esperando para montar en el funicular, que da una vueltita de nada. Y son casi 3 dólares, yo no sé si merece la pena. Yo aprendí a patinar con este tipo de patines, todavía me acuerdo un poco, a ver si no me la pego.
pero a lo que vamos a lo largo de las últimas décadas, sobre todo cuando han entrado productos tecnológicos desde el extranjero, su precio ha llegado a niveles estratosféricos. Pero como muchos de esos bienes se producían en China, colaborando con empresas de aquí y se ha formado un tejido industrial muy fuerte, no tardaban en salir versiones o marcas más asequibles. Y ojo, no todo ha sido limitarse a copiar. Parte del equipo que usamos para grabar viene de empresas chinas con las que no tenemos ninguna relación, como DJI, que es líder mundial en cuanto a drones. Nosotros tenemos uno, pero también usamos sus estabilizadores. Y han hecho que mucha gente de todo el planeta se pueda permitir un equipo que hace no mucho más de 10 años sería inimaginable. Es que no hace falta ir tan lejos. Si a mí en 2016, cuando empecé con el canal, me dijeses que iba a estar grabando con un dron, te diría, venga ya. Y por supuesto, también tenemos la revolución de los teléfonos inteligentes, que está muy estrechamente ligada a la industria china. Yo llegué en 2011 y mucha gente estaba loca por comprarse el iPhone de turno, hasta el punto de dejarse varios meses de salario para conseguirlo. Pero también fue el año en el que Xiaomi sacó su primer modelo, Huawei también andaba por ahí y el resto de la historia ya la conocéis. Con los coches pasó igual, hubo años en los que se pagaron auténticas burradas por ellos. Y solo en las dos últimas décadas, década y pico en las zonas menos desarrolladas, ha pasado a ser algo que todo el mundo se puede permitir, o más bien todas las familias. Por ejemplo, antes hemos dicho que la madre de Lele pegó un pelotazo con su tienda, pero no compraron un coche hasta 2017. Aunque en China se paga bastante menos a los trabajadores de las fábricas que en España y su tejido industrial supone una gran ventaja, la tecnología no puede llegar a salir mucho más barata que en otros países, porque al final dependen de fuentes de energía, materiales y componentes que tienen un precio muy similar en todo el mundo. O sea, un coche, una televisión o un teléfono móvil no cuestan una barbaridad menos que en España. La principal ventaja de la mayoría de la gente en este país es que las cosas más básicas, la comida, la luz, el agua, el gas, apenas han subido en los últimos años o no lo han hecho de manera dramática en comparación con los salarios. Hace poco os contamos cómo la luz prácticamente no ha subido en unos cuantos años ya. Sabemos que en los años 80 un kilo de carne de cerdo podía costar medio dólar, 10 veces menos que ahora. Y puede parecer una pasada, pero como veremos enseguida, los salarios han aumentado mucho más. Mucha gente come en puestos de comida, restaurantes o cantinas. Si cocinas en casa te sale todavía más barato. Y esa es una clave muy importante para entender por qué mucha gente sigue teniendo una perspectiva económica optimista de la que ya os hemos hablado en otros vídeos. Eso junto con las mejoras salariales que seguimos teniendo compensa la subida de precios. Aunque enseguida veremos que continuamos pagando mucho por algunas cosas en comparación con España, por ejemplo. Ahora vamos con la vivienda que ha tenido variaciones importantes en su precio no solo en las últimas décadas sino incluso dentro de los 10 años que llevo aquí. Hasta el punto de que me ha causado algún pequeño arrepentimiento. Cuando llegué España estaba en plena crisis inmobiliaria. Yo veía el nivel de corrupción que había aquí y decía en unos años van a estar igual o peor. Pero no fue así y hacia 2015 nos planteamos la posibilidad de comprar un apartamento en el pueblo de Lele. Porque estaban a unos 500 dólares el metro cuadrado, o sea que por 50.000 tenías un piso hermoso. Y aunque hace no mucho el precio dejó de subir, incluso ha bajado un poco, en cosa de 5 años aumentó un 50%. Ahora es posible que sobre todo en las ciudades no tan grandes se vean bajadas, pero no creo que sea para tanto. Y si lo miramos con una perspectiva de varias décadas, la subida ha sido espectacular. En el año 1991 mi madre compró su casa, entonces de dos pisos y unos 100 metros cuadrados por 25 mil yuanes, lo que equivale a 3.500 dólares. Esto es lo que pagas ahora por un solo metro cuadrado en varias megaciudades. O sea, la escalada de precios ha sido ridícula si tenemos en cuenta que hablamos de tres décadas, no es un siglo. En aquellos años la vivienda también costaba menos en España, pero la diferencia con el presente no es tan exagerada. He estado mirando y si no me he equivocado, antes de la crisis llegó a ser el triple que en 1990, pero luego ha bajado. En el pueblo de Lele el precio no se ha multiplicado por 3, sino por 20. Y si nos vamos a Pekín ya nos hace falta una calculadora para sacar cuentas. Creo que ahora mismo es por 50. Lo bueno es que como decíamos antes, los salarios también han subido mucho, sobre todo en las zonas urbanas, que es donde más se ha construido. Allí han pasado de ganar 80 y pico dólares al año en 1978 a 15.000 en 2021. En las zonas rurales se gana menos, pero ojo, también hay más descontrol con el patrimonio. Eso quiere decir que si miramos a las medias, el precio de la vivienda no ha subido tanto como los salarios. Pero las familias siguen gastando 
gastando muchísimo dinero en ella. Aquí en Changsha, sin ir más lejos, los apartamentos ya cuestan como en muchas ciudades de España, pero de media se gana la mitad. Por eso aquí desde hace ya unos cuantos años el precio que más dolor de cabeza da es el de las casas. En los años 80 sí, la gente ganaba mucho menos dinero, pero apenas se compraban viviendas porque tampoco se construían. En ese aspecto seguramente se vivía con más tranquilidad y a lo mejor por eso también hay gente que mira a esos años con nostalgia. Podías ahorrar dinero y comprar cosas que ahora parecen una tontería pero que eran la leche en su momento. Y ahora hay mucho consumo, mucho más para elegir, pero quizás es demasiado para nuestros bolsillos. Porque tienes que comprar viviendas, sin ella para muchos hombres sigue siendo difícil casarse. También está la opción del alquiler, que suele salir más barato que pagar la hipoteca. Pero de momento la mentalidad dominante no se inclina a ello. Y la economía también depende del empleo generado por la construcción. Ya veremos lo que pasa en los próximos años, que se supone que le van a poner freno. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como Tiretos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Qué jaleo!